வணக்கம் நான் பூர்ணிமா செந்தில்குமார் வெல்கம் டு குக்கிங் மை பேஷன் சேனல் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவையான ஆரோக்கியமான வெந்தய குழம்பு வெந்தய குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனோ டேப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வந்து சேரும் குக்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வெந்தயத்தோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் பற்றி பார்த்துடலாம் வெந்தயம் வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் மதர்ஸ்க்கு ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மென்ஸ்ட்ரேஷன் ப்ராப்ளம் எதனா இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து க்யூர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு மென்ஸ்ட்ரேஷன் டைமில் வந்து எதனா பெயின் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வெந்தயம் சாப்பிட்டு தண்ணி குடிச்சா சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உடம்பில் இருக்கிற அதிகப்படியான கொலஸ்ட்ராலை வந்து இது வந்து குறைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கோலன் கேன்சர் பெருங்குடலில் வர புற்றுநோயை வந்து இது வந்து தவிர்க்கும் அதுக்கப்புறமா கார்ஜியோவாஸ்குலர் ரிஸ்க் அந்த மாதிரி ஹார்ட் டிசீஸில் எதனா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு க்யூர் ஆகும் பசியின்மை எப்போ வந்து போக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் இருந்தால் நீங்கள் வந்து வெந்தயத்தை டெய்லி சாப்பிட்டுட்டு வரணும் ஆனால் நீங்கள் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்காமல் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டிப்ரேஷன் ப்ராப்ளம் மலச்சிக்கல் பிரச்சனையை வந்து உங்களுக்கு வந்து க்யூர் பண்ணும் கிட்னியில் ஸ்டோனு கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் வேறு எது இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த வெந்தயம் வந்து க்யூர் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தொண்டையில் வரக்கூடிய அல்சர் இதெல்லாமே வந்து க்யூர் பண்ணும் வெந்தயம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நெஞ்செரிச்சல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாமே வந்து வெந்தயம் வந்து உங்களுக்கு க்யூர் பண்ணும் இப்போ வந்து வெந்தயத்தோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதிகப்படியாக நீங்கள் வெந்தயம் சாப்பிட்டிங்கன்னா ப்ரெக்னென்ட் உமன் வந்து அதிகமாக வந்து இது வெந்தயம் வந்து சேர்த்துக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறமா இதனால் எல்லாம் அலர்ஜின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டயரியா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் வரும் குழந்தைங்களுக்கு இது கொடுக்குறது நல்லது கிடையாது அதுக்கப்புறம் டயபெட்டிஸ்க்கு மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்றவங்க கண்டிப்பாக வந்து டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி தான் நீங்கள் சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நிறைய உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டே போகலாம் இப்போ வந்து நம்ம குக்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வெந்தய குழம்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன நம்ம பார்த்துடலாம் ஒரு எலுமிச்சம் பழ சைஸ் அளவுக்கு புளியை வந்து ஃபஸ்ட்டு சுடுதண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா ஊறின பிறகு நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க புளி கரைசலில் அதுக்கப்புறம் இந்த குழம்புக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் போட்டால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் ஒரு முந்நூறுலேருந்து நானூறு கிராம் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் தோல் உரிச்சி பாதையாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரே ஒரு தக்காளி போதும் இந்த குழம்புக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பல் பூண்டு தோல் உரிச்சி பாதையாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் எல்லா வகையான புளி குழம்புமே இந்த மாதிரி மண் சட்டியில் செஞ்சால் தான் உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட் வரும் இப்போ பாருங்கள் இதில் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் இது கூட நம்ம சேர்த்துருக்கோம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச ஒன்று வெந்தயம் போடுங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு வெந்தயம் வந்து ஒரு லைட் ப்ரௌன் கலர் அந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஸ்மெல் வரும் அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் மற்ற பொருட்கள்லாம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் வெந்தயம் நல்லா பொன்னிறம் ஆகணும் அப்போ தான் வந்து இந்த குழம்புக்கு உங்களுக்கு வந்து நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன வெங்காயம் வந்து இது கூட நம்ம சேர்க்க போகிறோம் சின்ன வெங்காயம் தான் இந்த குழம்புக்கு வந்து உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால் நம்ம சின்ன வெங்காயம் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் கிடைக்கலன்னா பெரிய வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு போல் பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி இது கூட சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் அதனால் வதங்குறதுக்கு நம்ம வந்து இப்போவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்தவொன்னு நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க நம்ம கல் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இல்லைனா அங்கங்கே தங்கிடும் அதனால் உப்பு சேர்த்த உடனே நீங்கள் நல்லா வந்து கலந்து விட்டுடுங்க இப்போ வந்து பூண்டு பல் வந்து சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க இப்போ வெங்காயம் வந்து நல்லா கண்ணாடி பதம் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்லா ஒரு மாதிரி லைட் ப்ரௌன் கலரில் வந்துடுச்சு இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் ஒரு தக்காளி பழத்து இது கூட சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க தக்காளி வந்து நல்லா எண்ணெயிலையும் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கினா தான் இந்த குழம்புக்கு வந்து உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ நான் சொல்கிற குவான்டிட்டி வந்து ரெண்டு பேருக்கு வந்து குழம்பு ரெண்டு
சேர்த்துருக்க மசாலாலாம் கரிஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம எண்ணெய் அதிகமாக ஊ ஃபஸ்ட்டே நம்ம எண்ணெய் வந்து தேவைக்கிறப்ப ஊற்றிட்டனால நம்ம இப்போ மறுபடியும் எண்ணெய் ஊற்றணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்ல ஒரு டார்க் ப்ரௌன் கலரில் உங்களுக்கு வந்துருக்கு பாருங்கள் இனிமேல் வந்து நம்ம புளி தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள்லாம் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு குழம்பு கலர் வந்து நல்லா கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம புளி தண்ணி சேர்க்குறோம் புளி தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க அதுக்கப்புறமா குழம்புக்கு தேவையான தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி வந்து சேர்த்துட்ட பிறகு காரமும் உப்பும் செக் பண்ணிக்கோங்க காரம் பத்தலைன்னா நீங்கள் இப்போயே சேர்த்துடணும் குழம்பு கொதிச்சிட்ட பிறகு வந்து சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குழம்பு டேஸ்ட் வந்து மாறிடும் அதனால் காரம் பத்தலைன்னா ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க தேவைக்கேற்ப உப்பு போட்டுக்கோங்க டேஸ்ட்லாம் பார்த்துட்டு கரெக்டாக இருந்த அப்புறம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க குழம்பு வந்து நல்லா கொதித்து நல்லா திக்காக வரணும் அந்தளவுக்கு வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டுடுங்க குழம்ப குழம்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நல்லா கொதித்த பிறகு சிம்மில் வச்சு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதி கொடுங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு நல்ல திக்னஸ் வரும் அந்த குழம்புக்கு இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா வந்து குழம்பு வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அடுப்பை வந்து மிதமான தீயில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் போல் நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா குழம்பு வந்து நல்ல திக்னஸ் வரும் உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழம்பு புளி தண்ணி ஊற்றுனால அந்த புளியோட அந்த பச்சை வாசம் இல்லாத வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நல்லா கொதிக்க விடணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு குழம்பு வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொதித்த உடனே ஆஃப் பண்ணிடாதீங்க சிம்மில் வச்சு இன்னும் நல்லா திக்காகிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க அதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் அப்படியே விட்டுடுங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் குழம்பு எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு இதை வந்து சுடு சாப்பாடுக்குள்ளே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு சூடாக கொ குழம்பு ஊற்றி பரிமாறலாம் இது கூட வந்து நான் வத்தல் வச்சு பரிமாறியிருக்கேன் இந்த குழம்பு கூட பொரியல் எந்த பொரியல்னால் வச்சு சாப்பிட்லாம் கோஸ் பொரியல் இல்லை கோஸ் கூட்டு வாழைத்தண்டு பொரியல் எது வச்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் என்ன வத்தல் வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா இது வந்து சிகப்பு அரிசி வத்தல் எங்கள் அம்மா பண்ணி கொடுத்தாங்க இந்த ரெசிபி வந்து கண்டிப்பாக அவங்கக்கிட்டேருந்து கேட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது சிகப்பரிசி வத்தல் இந்த குழம்பு கூட சாப்பிட்றதுக்கு இன்னும் ரொம்ப அமிர்தமாக இருந்துச்சு இந்த வெந்தய குழம்ப கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட இந்த ரெசிபியை வந்து கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் இந்த வெந்தய குழம்பு நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்லாம் உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது வெயில் காலத்தில் வெந்தயம் வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி